啊，这院子都修得这么好了。是慕容姑娘交代的事，王爷当然会办好了。房间内，君美玉正在翻看李管家送来的账目。<笑>晚上好，紫迷一脸震惊的样子。哦哦，呃、啊，没什么，只是没想到这么晚你能来。原本不想来的是榴莲想学武功。对，我是来撮合小姐和瑞王见面，当然要让两个人单独相处，培养感情了。<笑>李公子，您能不能陪奴婢切磋几句啊？啊好啊，我们走。随后两人离开，房间内只剩下慕容朱雀和瑞王。王爷，你忙吗？啊，不忙。你说，我撮合沈公鸡和唐绿茶是为了拆唐绿茶的台，但侯爷好像误会我是什么好姑娘了，不同意我和离，怎么办呢？怎么叫误会是好姑娘？本来就是好姑娘，要不然装病。装病？对呀、啊，这好招。我怎么没有想到呢？如果我真能把唐绿茶逼着嫁给沈公鸡，到时候只要勾引沈绿茶攻击我就行了，我就以一个失败者的姿态退出。如果没有陷害成，唐绿茶死活不肯嫁给沈公鸡，我就装病说抑郁成疾，不合理，我能病死。<笑>果然是眼瞎腿瘸毁容，浑身是病的人才。我怎么就没有想到装病呢？哦，对了，过几天皇后办的宫宴，你参加吗？你希望我参加吗？我。我随意啊，你参不参加都可以，不用考虑我。不过我觉得你还是别参加了，否则让外人看见你腿上的石膏不好解释。毕竟这个时代还没人用石膏固定骨伤。好，那我就不去。我在宫里有几人，我将联络方式告诉你。你在宫里还有眼线？<笑>以备不时之需。果然狡兔三窟啊！咱们残归残，但该剿的还是要剿的。你的眼线还是留着吧。轻易别暴露，你也别担心我，没人能在我身上占到便宜。不信，你就瞧好。<笑>相信，下一次治疗是什么时候啊？啊，看命吧。你还记得我之前和你说要去军队里当军医吗？实话告诉你，我现在已经没药了。想生成那些药，就必须救治别的病人。所以我说，得看命。什么时候让我当军医，什么时候才能生成药？救人，生成药物。所以。治病的药都是凭空病出来的。关于治病，我并不着急。你不着急，我着急。这么下去，我没安全感，我可受不了人为刀俎，我为鱼肉的生活。我得永远站在制高点，无论是武力制高点，还是道德制高点。如果五年前不用五年，如果三年前能像你这样凡事主动，也许就不会被烧成废人。朱雀，你需要什么尽管开口，只要我能。都会帮你，没问题。只要努力回忆飞机和汽车，我保证把你治好。突然，一阵打斗声传了进来。闲着也是闲着，我们出去看他们切磋。好。其实，君美玉一点儿也不想看，只想和女子单独在一起，哪怕不说话，发呆也好。翌日清早，刚用过早膳，慕容朱雀便被请去了主院厅堂。慕容朱雀猜测，他已经知道今天这家庭会议的目的了。慕容麻雀，你能不能收敛一点？别这么上上下下的打量表姐。闭嘴，这里有你说话的份儿。儿媳见过侯爷、夫人，见过夫君。念月，今日找你来是有件事和你商量。按照道理，这件事应该找你父母说，但毕竟关上门都是自家人，所以想先问问你的意思。<笑>姨母太见外了。念月从小便把姨父和姨母当成亲生父母，姨母若是有什么事。请直接吩咐就是，只要念约能做的，定会鞍前马后，尽忠竭力。小茶茶还不知道今天找他什么事吧？真是可怜呐！你比妍儿大了一岁，前些日子刚过了十九岁生日，听说还没有婚约吧？回姨母的话，还未有婚约。那你可有意中人？婚姻之事，素来父母之命。媒妁之言，念月怎么会私定意中人呢？念月，你觉得紫妍怎么样？<笑>念月当然认为紫妍表弟很好了。虽然我们是表姐弟关系，但自幼念月便将紫妍当成亲弟弟看待。但是唐姑娘，世子可是很喜欢你呢。不是亲姐弟之间的喜欢，是男女之间的那种喜欢。少夫人，您和表弟成婚还未满一个月，怎么能开这种玩笑呢？他是不是哪句话得罪你了？<笑>顾及着我们新婚未满一个月，唐姑娘还真是通情达理。那我大婚当天，你把你那痴心表弟叫过去祝寿，让我这新娘子和公鸡拜堂时的知书达理哪儿去了？少夫人。
，您是不是误会什么了？误会什么？大婚当天，沈子言难道没有去你的生辰宴？如果我没有记错，应该叫素秋阁吧？当天的人证应该不少。你以为那天刁难了我，让我丢脸？哦不，我一个私生女有什么可丢脸的？丢脸的是昌宁侯府，是昌宁侯，是沈夫人。不，不是。不是什么，是沈世子没有去素秋阁，还是昌宁侯府没有丢脸？我说唐姑娘，你也老大不小了，比沈世子还要大一岁，怎么只长岁数不长脑子呢？慕容麻雀，你闭嘴！夫君，你是不是傻、啊？我说这些目的是什么？还不是证明你喜欢他，让他嫁给你吗？怎么，你想证明你不喜欢唐念约？我可告诉你，机会只有一次，搞不好过了这村儿就没有这店了。你确定要我闭嘴吗？你。我这不是凸显你为了心爱的表姐，连新婚妻子都可以放弃的真爱行为吗？为了帮你抱得美人归，我这是一心为你。你不帮忙就算了，也别扯后腿。你扯的是我的后腿吗？你扯的是你自己的。你老大不小了，你表姐也老大不小，别说表姐弟，便是亲姐弟也得避嫌。你们俩白天黏黏腻腻，晚上还住在一个府，好说不好听。表姐为什么十九岁高龄还嫁不出去？还不是因为你坏了人家声誉吗？你难道不负责吗？我我不是，我知道表姐你害羞内向，很多话不好意思说出来。没关系，我帮你说。怎么，你不想负责？你就这么眼睁睁看着你表姐成老姑娘？我当然想负责了，还不是因为和你的婚约吗？哎，别胡说，婚约是你和慕容嫣染的，关我什么事儿？我不要嫁表弟，而且我不相信表弟喜欢我。啊！闹了半天，你不喜欢世子呀？你既然不喜欢沈世子，你频频招惹他干什么？我，我和世子从小便是表姐弟。我知道你们是从小的表姐弟，我就希望你说话办事别这么黏黏糊糊，欲言又止，欲拒还迎，既给沈世子希望，又不给沈世子承诺，你也别在这儿给我装糊涂。十九岁了，不小了，看不出来沈世子喜欢你。你是真的脑子不好使，还是揣着明白装糊涂？我我真不知道。你也是，平时看你挺痛快，挺利落。你表姐和你要玉佩，你屁颠颠就跑到京郊找我要。我说合离还玉佩，你二话不说跳上马车就回来，怎么换到你自己的感情上？就这么磨磨唧唧，你就不能痛快的表白吗？慕容麻雀，你别管本世子的私事。你与儿媳妇儿是夫妻，你和别的女子牵扯不清，儿媳妇有权过问。好样的，神队友！咱们昌宁侯府是武将世家，磨磨唧唧不是我们的风格，就直来直去的吧。唐念约，我问你，你知道沈世子喜欢你吗？我，我不知道。那你现在知道了吗？我现在告诉你，沈世子喜欢你，你听见还是没听见？也许表弟对我只是姐弟之情呢。真是不见棺材不落泪。我问你，你喜欢你表姐吗？如果喜欢，今天我做主帮你表白，然后让她来做平妻。你若是不喜欢，以后和你表姐就保持点距离。明明表姐弟，非要搞成狗男女。你说谁是狗男女啊？慕容麻雀，你说话注意一点。沈子言，你还是不是男人？喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，有这么难回答吗？喜喜喜欢，听见了吗？你表弟喜欢你，你重新回答我。你知不知道沈世子喜欢你？知道了。第二个问题，你是否喜欢沈世子？我我与世子是表姐弟关系，除了这个，再无其他。原来表姐不喜欢表弟。既然这样，你就别在你表弟面前晃来晃去，增加他的痛苦了。侯爷，立刻派人把表姐送回家吧。老大不小的了，还在外面晃悠，他爹妈也是心大。来人，喜欢喜欢，我喜欢表弟就行了吧。<笑><笑>痛快，我就喜欢这种痛快人。那么第三个问题，既然你和沈世子互相喜欢，你是否愿意嫁进来当平妻？但父母之命、媒妁之言，我也不能自作主张。沈夫人，这就是您的工作了。您知道接下来该怎么办吧？等宫中晚宴结束，本夫人便亲自去一趟溧阳唐府，商量一下婚事，对吗？对吗？这才叫有情人终成眷属呢！恭喜表弟，恭喜表姐。念约，这是喜事，你哭什么呀？没有，念约，念约也不知道为什么想哭。好一对金童玉女啊！其实这个慕容麻雀，除了性格嚣张、嘴巴臭之外，好像也不是很坏啊。儿媳妇儿，也随老夫去下书房，老夫有话问你。出这么大的事，侯爷不是应该和我商量吗？
，怎么和儿媳妇商量？和你商量？和你能商量出什么？人家说什么你就信什么？没见过这么软的耳根子。书房，你为自己做过打算吗？如果唐姑娘真的嫁进来，你怎么办？侯爷，儿媳能看出来您是位好人、好官、好将军，能不能求您大发慈悲，让我与世子和离？和离后，你有什么打算吗？你娘家不是个好归宿，什么意思？说是要答应了，这么痛快？多谢侯爷体谅。尚书府确实不是好地方，我不打算回，岂有可能？我再找个人家嫁了。你刚合离，短时间能找到合适人家吗？抱歉嘞，接盘侠已就位，虽然丑了一点，但职位比沈公期高。这样吧。现在你和紫嫣才新婚一个月，你们便是想和离也没法签署放弃书，最快也得半年。这半年你先安心在侯府，有老夫在，没人敢欺负你。你也冷静一下，想想未来的计划。如果你真找到合适人家，若有需要，老夫愿意收你为义女，你从侯府出嫁就行了。真的很抱歉，但和离是肯定要和离的。侯爷您也看见了，沈世子是真不喜欢我，您也了解。沈世子是什么样的人？他就是一头犟毛驴。如果强硬撮合我们俩，非但不会成功，他还会跳起来和您作对，以后怕是更纨绔，更不学无术。至于唐念约这个人呢，确实是个心机女，但心机这个东西也不全是坏事，用在坏的地方叫心机，用在好的地方叫运筹帷幄。哎，好吧，既然你主意已定，老夫就不阻拦了。不过我朝有规定，新婚半年后才能合离。如今算来还有五个月，所以还得委屈你五个月了。侯爷，我能拜托您一件事吗？你说，您能不能下令允许我随意进出侯府，哪怕偶尔夜不归宿，也别管我。好，老夫相信你。一会儿，老夫便下令，以后侯府上下不许对你有所约束。小姐，奴婢听说过几天侯府人要入宫参加晚宴，您是不是也要准备下衣服啊？有道理，今天我们先到处转转，明后天有时间去买点衣服和首饰。之后，两人去了一个有说书先生的茶楼，想办法告诉说书先生，这段书结束之后找个雅间，本小姐问他几个问题，少不了他银子。小二拿着银子，连连给财神小姐道谢，之后迫不及待的跑去办事去了。雅间里，<笑>小老儿见过小姐，听说小姐有问题想问呢、啊。小老儿不才，别的不行，但是这京城里的消息啊，倒是知道不少呢，望能够为小姐效力。我问你，在这京城之中，除了医馆外，还有哪里有大量受伤的人，生病的也行？啊啊，这。呃，京城治安尚好，没有那么多受伤的呀。先生想到什么，但说无妨。哎，小姐啊，在这京城里边，还真有个病人多的地方。什么地方？在南里巷。南里巷是什么地方？小姐，南里巷是京城南门不远的一个巷子，住的都是一些从外地来京城想扎根发展的平民。城中村呢、啊？最近南巷啊，正在闹着不知名的瘟疫，不知道哪儿来的人住进来。紧接着呀，巷子里就开始闹痢疾。刚开始众人只以为是痢疾，便按照痢疾治的，谁知不好用。现在呀，都已经死了四个人了。因为事发在京城，如果蔓延开，影响甚大，所以天子震怒，亲自派人处理此事。还听说呀，来了一个很大很大的官儿啊。然后呢？管好了吗？你是怎么知道的？呃。哎，小老儿也是用银子买的消息，提供这个消息的呀，是京中的一位太医的庶子。呃，小姐请见谅，小老儿只能这么说。这要是说多了呀，这是要掉脑袋的。先生，你别担心，我不会泄露这个消息，因为没必要。只是我搞不懂，皇上管瘟疫是个好事，你怎么这么害怕呀？<笑>小姐呀、啊，您还是年轻呢、啊。那南里巷在京城之内，一旦这瘟疫蔓延开来，京城动荡，那可不是小事儿啊。就连太医都治不好的瘟疫，还想要控制，您说怎么办呢？把巷子包围起来，等里面的人死干净，然后一把火烧了。嗯，没错。南里巷是吗？现在南里巷已经被围上了。呃这这这是被围上了，小姐，您这是要做什么呀？没什么，就随便问问。秋莲，我们走。小姐，您不会是要去南里巷吧？你这不是明知故问吗？我想治病，肯定得去病人多的地方。我去南里巷去哪儿？我的
，但哪里像危险？如果不想点办法改变你的容貌，你也危险。别废话了，小姐，我艺高人胆大，你闭上嘴，乖乖跟上就行。小姐，这是什么？这个叫诺福沙香蕉囊，治坏肚子的。其他东西你别问，你就记住，拿出四粒药，这么拧开，把药粉倒在纸上，然后随便抓点草药药粉，糊弄糊弄，再包好。是，小姐，小姐，要奴婢再去买两个药箱吗？不用，这药箱只是个幌子，只要病人没意识，咱们就直接把诺福沙星往病人嘴里塞。说着，从空间里拿出两个 N95 口罩。为了保险起见，我教你先把口罩戴上。如果南岭香只有痢疾而没有呼吸道疾病，到时候再摘。是，小姐。两人戴了 N95， 这才一人拎了一个药箱出了客栈。你听好了，一会儿一定要跟紧我，不能离开我的视线，不要揉眼睛，不要碰口鼻，不要喝水，不要吃东西。如果饿了渴了，就来找我，我给你消毒之后才能喝水吃东西。是，小姐，奴婢记住了。如果有人问我们的名字。我就叫朱雀，你就叫榴莲，尽量不要泄露身份，招惹麻烦。是。离得老远，就见巷子口围满了官兵，也设置了重重路障。看来我们是不能从巷口进去了，得想办法绕过去。小姐，奴婢知道一条小路，应该能进去。你知道？<笑>不瞒小姐，奴婢刚被黑牙子带到京城时，住的就是南里巷。行，我们怎么过去？小姐，您得在这等等。奴婢之前只看黑牙子进出过，并不知道那条小路通往哪里。奴婢先去找找。没问题，我随你一起找。嗯，奴婢自己去吧。朱榴莲放下药箱，随后活动了一下四肢，气吞丹田之后，噌的一下落在了屋顶上。护士，我们俩一起学舞，凭什么你学的比我快啊？<笑>抱歉，小姐，为什么学得快，还不是害怕一年之后打不过小姐，让小姐扫地出门？<笑>奴婢找到路了，小姐随奴婢来。好样的，今天晚上给你加鸡腿儿。嗯、啊，呃，哦，好的，奴婢谢谢小姐。进入巷子之后，豁然开朗，浓重的凄凉感也同时袭来。平时这里也这么安静吗？回小姐，不是，平时很热闹。看来这场痢疾挺严重的。巷口，一名戴着面巾、掩着口鼻、气宇轩昂的年轻男子大步闯入、啊。殿下，请留步，不能再往里走了，危险！啊是啊，殿下，不能走了。九皇子恕罪，但是您真的不能进去，否则皇上知道了，我们这些人都要掉脑袋啊！哈，我不进去，我们就这么围着，直到他们都死光。回殿下，是的。但如果里面有人没病死呢？那就等他们饿死，或者……你们不觉得很残忍吗？殿下，京城不能乱呢、啊。刘莲。水煮好了吗？回小姐，煮好了。来，先舀一勺开水，我再把木桶涮一下，我们就开始弄药了。细细盘问过后，确定巷子里的病症只有痢疾，没有高烧、咳嗽等上呼吸道疾病，便和朱榴莲摘了口罩。小姐，水已经煮好了，是到桶里还是碗里？到桶里。小姐，接下来。啊，小姐，您掏这么多药做什么？对药汤子啊，怪我了，我早就应该想到，官府里的人既然打算把巷子里的人困死，就不可能跑进来感染瘟疫。我们根本用不着弄那么多草药，就直接应该冲进来收割啊！失算呐，白白浪费了一个时辰。小姐别自责了，有备无患嘛。不过，我们就这么把胶囊拆到水桶里，没错，不然一碗一碗的兑，累都累死了。这样集中对一桶药，一会儿我们就拎着水桶，拿着水舀子，走一路发一路药。小姐英明，这方法真是太好了。那是，本小姐是天才吗？嗯，没错的，小姐就是天才。可以了，猎杀时刻到来了，我们冲！是，小姐。两人刚站起来，还没拎起木桶，突然就听见身后门口的地方传来脚步声。这人是谁？糟了。早知道就不应该摘口罩和帷帽。公子是什么人？怎么会出现在我们南岭巷？我们南岭巷最近不太平，劝公子还是快点离开为好。你是南岭巷的人？是的，公子您是。呃呃嗯，我的身份不重要。我问你们，巷子里的病情严重吗？应该很严重吧？您挨个院子转转不就知道了？没长眼睛，没长腿吗？就算两个都没长，没长脑子是吗？如果瘟疫不严重。皇上会下令把巷子围到死，你这官袍穿到狗身上了吗？用这药，我们开始了。是，小姐。朱姑娘，你回来了。你不用起来，躺着喝药就行。你，我知道，你让我先喂你的孩子，放心吧。你不说，我也先喂他们。小姐，让奴婢来喂吧。不用，我来就行。嗯，好苦，我不喝。如果你不喝，我就不给你爹娘喂药。你爹娘死了，你就是孤儿，没人给你做饭。急忙咕噜咕噜把诺福沙星的药汤喝了个底朝天。啊
你怎么还没走？姑娘，你是大夫？是啊，你快出去吧。公子您让让，我要去发药。我问你，你这是什么药？好用吗？太医的药都无效，你怎么就肯定你的药有效？不然呢？干等着让他们死？你缺不缺德呀？自己不愿意治，还不让别人治，还让人家一天天病死、饿死。都不如直接冲进来，给他们几刀，让他们来个痛快。剥削阶级，果然万恶。